ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഹബീസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും നോൺ വെജാണ് ഞങ്ങളധികം ഉണ്ടാക്കാറ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു നാടൻ ചീരത്തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും കാണാ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല നാടൻ ചീരയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചതാണ് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അധികം കട്ടിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണ്ട നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണതാണ് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഇലകളൊക്കെ നല്ലപോലെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ വേണ്ടത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഒരു ആറേഴ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ ജീരകം ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കടുകിടുക കടുക് നല്ലപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിമണി ചേർക്കാം നമ്മൾ സാധാ ചോറൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന അരി ചോറിൻ്റെ നെൽ അരിയിൽ ആ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ട് വരട്ടെ അരിമണി ഈ തോരനിൽ ചീരത്തോരനിൽ അരിമണി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇടയിൽ ഇതിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചീര ചേർക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ ചീര തോരൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉപ്പ് നമുക്ക് അവസാനം ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വിളക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ആവി ഏറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലപോലെ ചെറുതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഈ ചട്ടി ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആവി ഏറിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വന്നു ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റുകളും അടച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണ്ട വെള്ളം വരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നല്ലപോലെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഫുള്ളായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കഴിയുന്നതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇച്ച കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഏകദേശം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ നല്ലപോലെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ അരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകവും അരച്ചെടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കരിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു വാസന വരുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വാസന ആ വാസനയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഈ പാകം ആകുമ്പോൾ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി എന്നാലേ നമുക്ക് കറച്ച് അളവ് കിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പിന് മറ്റേ ചീര ഒരുപാടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാടി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ തോരൻ പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത രീതിയിലാവും ഏകദേശം നമ്മളെ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ചിരിച്ച് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു നാടൻ വിഭവമാണ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കണം ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിരിക്കും
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും